আসসালামু আলাইকুম টাঙ্গাল অনলাইন স্কুল হতে নবম শ্রেণী হিসাব বিজ্ঞান ক্লাসে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ বাবর আলী সহকারী শিক্ষক দিঘুলিয়া শহীদ মিজানুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় টাঙ্গাইল প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সাথে গতকালকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের অষ্টম অধ্যায় নগদান বই হতে আমরা গতকালকে জেনেছি যে কিভাবে নগদ লেনদেনগুলো সংগঠিত হয় এবং সেই সংগঠিত লেনদেনগুলো কিভাবে আমরা এক ঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করব প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা জানব যে দু ঘরা নগদান বইতে কিভাবে লেনদেনগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করি তো দু ঘরা নগদান বইতে লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করার পূর্বে আমাদেরকে কিছু বেসিক জিনিস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যে ব্যাংক এবং নগদ এই উভয়ই লেনদেন যখনই সংগঠিত হয় সেই সংগঠিত লেনদেনগুলো আমরা দু ঘরা নগদান বইতে নিয়ে আসব আমরা এক ঘরা নগদান বইতে দেখেছি যে শুধুমাত্র নগদ প্রাপ্তি আর নগদ প্রদান সমূহ এই শুধুমাত্র নগদের যে লেনদেনগুলো ছিল সেগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করেছি কিন্তু আমাদের দু ঘরা নগদান বইতে শুধুমাত্র নগদ লেনদেনই নয় সেই পাশাপাশি ব্যাংকের যে লেনদেনগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করতে হবে তাহলে আমরা জানতে পারলাম কি যে দু ঘরা নগদান বইতে নগদ এবং ব্যাংক এই দুইটি বিষয় আমাদের এখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে আরেকটা বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রান্টি কি কন্ট্রান্টি হচ্ছে যে লেনদেন দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ এবং ব্যাংক এই দুটি পক্ষকেই প্রভাবিত করে তাহলে সে জাতীয় লেনদেনগুলোকে আমরা বলব কি কন্ট্রা দাখিলা বা কন্ট্রান্টি এই জাতীয় লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে গেলে আমাদের উভয় পক্ষে কী করতে হয় লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে হবে কেননা যখনই আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে কোন একটি লেনদেন সংগঠিত করে থাকি তখন হয় সেটা ব্যাংকে টাকা বাড়ে এবং অপরদিকে নগদে টাকা কমে অর্থাৎ যেহেতু এই লেনদেন দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ এবং ব্যাংক উভয়কে প্রভাবিত করে এই কারণে এটা দুই পক্ষেই লিখতে হবে আর লেখার মাঝখানে কি করতে হবে ওই যে হিসাব খাতে আমরা লিখলাম সেই হিসাব খাতে ভিতরে লিখতে হবে কন্ট্রা বা ক তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দেখো আমি তোমাদের একটি পাঠ্য বইয়ের একটি অঙ্কের একটি সমাধান নিয়ে আসছি এখানে তোমাদেরকে আলোচনা করব দেখো এখানে দু ঘরা নগদানের মোট কয়টি ঘর রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ড্যাবিট দিকে ছয়টি অর্থাৎ তারিখ প্রাপ্তি রসিদ নাম্বার খতিয়ান পৃষ্ঠা নগদ টাকা এবং ব্যাংক টাকা এই হচ্ছে ডেবিট পাসের এই ছয়টি আর ক্রেডিট পাসের জন্য তারিখ প্রদান ভাউচার নাম্বার খতিয়ান পৃষ্ঠা টাকা এখন টাকার এখানে হচ্ছে একটি হচ্ছে নগদের টাকা আর একটি হচ্ছে ব্যাংকের টাকা অর্থাৎ আমরা পূর্বে জেনেছি যে নগদান বইতে ডেবিট পাসের যাবতীয় প্রাপ্তি সমূহগুলো আসে অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যখনই নগদ টাকার আগমন ঘটে সেটা আমরা কোথায় লিখি ডেবিট দিকে এখানে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু এটা দু ঘরা নগদান বই এখানে ডেবিট দিকে দুটি টাকার ঘর রয়েছে একটি হচ্ছে নগদের টাকার ঘর আর একটি হচ্ছে ব্যাংকের টাকার ঘর যখনই নগদ টাকার প্রাপ্তি ঘটে তখনই আমরা কোথায় লিখবো ডেবিট দিকে এই নগদের ঘরে টাকাটা লিখব আর যদি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকাটা ঘটে থাকে তাহলে সেটা আমরা ব্যাংকের ঘরে লিখব আমরা এই অঙ্কে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে শুরুতেই বলা হয়েছে যে চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের প্রতিষ্ঠানে দুই সালের নভেম্বর মাসের কিছু লেনদেন ছিল যার এক তারিখে ছিল নগদ উদ্বৃত্ত পাঁচ হাজার টাকা এবং ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্বৃত্ত তিন হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী ব্যাংক হিসাবে ডেবিট উদ্বৃত্ত কেন বলা হইল কারণ ব্যাংকের অনেক সময় ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয়ই উদ্বৃত্ত থাকতে পারে এর জন্য তো এখানে আমাদের শুরুতে কি লিখতে হবে শুরুতেই প্রাপ্তি পাশে দুই হাজার সতেরো অর্থাৎ তারিখের ঘরে প্রথমেই সাল লিখতে হবে সাল লিখে তারপরে মাস এরপরে দিন যেহেতু দুই হাজার সালের পহেলা নভেম্বর সে নগদ টাকা এবং ব্যাংকের ডেবিট উদ্বৃত্ত নিয়ে ব্যবসাটা শুরু করলো এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে কি ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডি যেহেতু নগদের টাকা ছিল পাঁচ হাজার টাকা আর ব্যাংকের টাকা ছিল তিন হাজার তাহলে নগদের ঘরে আমি লিখবো পাঁচ হাজার আর ব্যাংকের ঘরে লিখবো তিন হাজার টাকা এরপরে ছিল পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান দুই তারিখ পণ্য ক্রয় করে চেক প্রদান তাহলে আমরা জানি যে পণ্য ক্রয় করলে সাধারণত ব্যবসা থেকে টাকাটা চলে যায় এখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে এখানে যে টাকাটা চলে যাচ্ছে সেটা কি নগদ টাকা চলে যাচ্ছে নাকি ব্যাংকের মাধ্যমে যেহেতু এখানে চেকের মাধ্যমে আমরা জানি চেকের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যাংকের সম্পর্ক সুতরাং আমরা ক্রেডিট পাশে কী লিখবো দু হাজার সতেরো নভেম্বর দুই ক্রয় হিসাব বলে এই যে এখানে দেখো ব্যাংকের ঘরে যে একটি টাকার ঘর রয়েছে সেখানে আমি টাকাটা লিখবো যেহেতু চেকের মাধ্যমে টাকাটা পরিশোধ করা হয়েছে 
অনুগ্রহ করা হয়েছে এর পরবর্তী চার তারিখ আছে দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি যেহেতু দেনাদার হচ্ছে যাদের কাছে আমি টাকা পাবো হয় সে আমাকে নগদের টাকা দেবে নয়তো ব্যাংকের মাধ্যমে বা চেকের মাধ্যমে সে দেনাদার কাছ থেকে যদি আমি চেক পেয়ে থাকি তার মানে এটা লেনদেনটা হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে কারণ বর্তমানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সাধারণত যে লেনদেনগুলো হয়ে থাকে চেক এগুলো ম্যাক্সিমামগুলো হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে তো সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যদি ব্যাংকে টাকাটা বেড়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে এই যে এখানে ব্যাংকের ঘরে যে টাকাটা বেড়ে গেছে আমাদের এখানে লিখতে হবে দেনাদার হিসাব টাকাটা লিখতে হবে ব্যাংকের ঘরে তারপর রয়েছে ছয় তারিখ অফিসের জন্য আইপিএস ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা অফিসের জন্য আইপিএস ক্রয় করা হয়েছে আমরা জানি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে কোনো কিছু ক্রয় করাটা হচ্ছে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক ধরনের খরচ আর যেহেতু খরচ খরচ হলেই সেটা নগদান বইকে প্রদান পাশে চলে যাবে সেটা কীভাবৎ খরচটা হইল অফিস সরঞ্জাম অর্থাৎ অফিসের জন্য যদি যে কোনো একটু সম্পত্তি বা যে কোনো কিছু ক্রয় করা হোক না কেন সেটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকাকে হ্রাস করবে যেহেতু এটা নগদের টাকাটা হ্রাস পেয়েছে সুতরাং আমরা টাকাটা লিখবো কোথায় নগদের ঘরে টাকাটা লিখব এবং প্রদানের ঘরে লিখতে হবে অফিস সরঞ্জাম এরপরে রয়েছে নভেম্বর আট তারিখ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় নয় হাজার টাকা পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করলে আমরা জানি যে কোনো কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করলে সে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকার প্রাপ্তি ঘটে যেহেতু নগদ টাকার প্রাপ্তি ঘটে তার মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্তি পাশে আসবে এই যে প্রাপ্তি পাশে লিখতে হবে কি আসবাবপত্র হিসাব যেহেতু এটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো পণ্য নয় এটি একটি স্থায়ী সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি করা ফলে সেই স্থায়ী সম্পত্তির নামটাই লিখতে হয় তো আমরা এখানে লিখব কি প্রাপ্তি পাশে আসবাবপত্র আট তারিখে আসবাবপত্র হিসাব টাকা লিখব নগদের ঘরে যেহেতু এটা নগদে জিনিসে বিক্রি করা হয়েছে বারো তারিখে রয়েছে রাজীবের নিকট হতে বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি বারো তারিখে রাজীবের নিকট হতে বিক্রি করে চেক পাওয়া গেছে প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে বিক্রি করেছি রাজীবের নিকট যেহেতু ওইখানে নাম উল্লেখ রয়েছে কিন্তু সেখানে যেহেতু এটা বিক্রয় বাবদ চেক পাওয়া গেছে তার মানে এটা ব্যাংকে টাকাটা বৃদ্ধি পেয়েছে এ কারণে আমরা কি করব এটা ডেবিট দিক অর্থাৎ প্রাপ্তি পাশে বিক্রয় হিসাব বলে আমরা ব্যাংকের ঘরে সে টাকাটা লিখে ফেলব যেহেতু বিক্রি করে ব্যবসায় টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বৃদ্ধিটা হচ্ছে চেকের মাধ্যমে সুতরাং চেক মানে হচ্ছে ব্যাংকের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে নভেম্বর পনেরো তারিখ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন দুই হাজার টাকা ব্যক্তিগত অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক যদি তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে কোনো টাকা যে কোনো ধরনের টাকা বা চেকের মাধ্যমে সে সেটা নগদেও নিতে পারে ব্যাংক থেকেও টাকাটা নিয়ে যেতে পারে যে কোনো কিছু সে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে যদি নিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা ব্যবসার জন্য একটু উত্তোলন অর্থাৎ মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি কোনো টাকা পয়সা বা চেক টেক নিয়ে যায় সেটা ব্যবসাকে টাকাকে হ্রাস করবে হ্রাস করলে সেটা আমরা যেহেতু এটা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছে এটা আমরা ক্রেডিট পাশে কী লিখবো উত্তোলন হিসাব যেহেতু সে ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলনটা করেছে অর্থাৎ ব্যাংক হতে সে টাকাটা উত্তোলন করেছে অর্থাৎ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকাটা কমে যাবে এই কারণে এই যে ক্রেডিট পেশে আমরা ব্যাংকের ঘরে টাকাটা লিখব এরপরে রয়েছে বিশ তারিখ ব্যাংক হতে ব্যাংক হতে উত্তোলন এখানে বলা নেই যে সে ব্যক্তিগত প্রয়োজন উত্তোলন করেছে না অফিসের প্রয়োজনে যদি এরকম কোনো লেনদেন থাকে যে ব্যাংক হতে উত্তোলন বা চেক কাটা হলো তাহলে বুঝে নিতে হবে সেটা অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে টাকাটা উত্তোলন করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী যখনই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনে কোনো টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয় তাহলে সেটা ব্যবসায় শুরুতে কোথায় আসবে নগদ টাকা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এই জাতীয় লেনদেনটাই হচ্ছে কন্ট্রেন্ট্রি কেননা যে এই এন্ট্রি দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একদিকে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপরদিকে ব্যাংক হতে টাকাটা হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমরা ডেবিট পাশে কী লিখবো যেহেতু আমাদের নগদে টাকাটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু লিখতে হবে প্রাপ্তি ঘরে ব্যাংক হিসাব কারণ টাকাটা এসেছে কোথা হতে ব্যাংক হতে ব্যাংক হতে টাকাটা এসেছে এই কারণে আমরা এখানে লিখবো ব্যাংক হিসাব এবং ব্র্যাকেটে লিখব ক যেহেতু এটা কন্ট্রেন্ট্রি অনুরূপভাবে বিশ তারিখে আমরা ক্রেডিট পাশে চলে যাব এখানে হচ্ছে নগদানের হিসাব বলে কন্ট্রেন্ট্রি কোথা থেকে টাকাটা হ্রাস পেয়েছে ব্যাংক হতে এই কারণে এখানে লিখতে হবে নগদান হিসাব বলে ব্র্যাকেটে ক যেহেতু এটা একটি কন্ট্রেন্ট্রি তারপরে হচ্ছে তেইশ তারিখ মেহজাবিন নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি তিন হাজার টাকা মেহজাবিন একজন ব্যক্তি যার কাছে হয়তো পূর্বে কোনো টাকা পাওয়া যাইতো সে এই তেইশ তারিখে এসে টাকাটা 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিয়ে গেল তাহলে এখানে সে নগদ দিয়ে যেহেতু সে নগদ টাকাটা দিয়ে গেল তার মানে বুঝতে হবে এখানে নগদে প্রাপ্তি ঘটেছে আমাদের এখানে টাকার ঘর যদিও দুটো কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে সেই টাকাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি নগদে নাকি ব্যাংকে যেহেতু এখানে নগদে বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে আমরা এটা কোথায় লিখব ডেবিট দিকে নগদের ঘরে টাকাটা লিখব নাম লিখতে হবে মেহজাবিন হিসাব অর্থাৎ মেহজাবিনের নিকট হতে টাকাটা পাওয়া গেল পঁচিশ তারিখ নভেম্বর পঁচিশ তারিখে আনোয়ারকে নগদে পরিশোধ আনোয়ার একজন ব্যক্তি বা প্রদেয় যাকে টাকাটা পরিশোধ করা হলো যেহেতু তাকে নগদে টাকা পরিশোধ করা হলো বুঝতে হবে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা হ্রাস পাচ্ছে এখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যদি নগদ টাকা হ্রাস পায় তাহলে সেটা আমাদের লিখতে হবে কোথায় প্রধান দিকে প্রধান দিকে আমাদের সেই এটা লিখতে হবে কি লিখতে হবে যে আনোয়ার হিসাব যেহেতু আনোয়ারকে টাকাটা পরিশোধ করা হচ্ছে এবং টাকাটা লিখতে হবে নগদের ঘরে যেহেতু এটা নগদে টাকাটা পরিশোধ করা হলো এরপরে আমাদের পঁচিশ তারিখের পর হচ্ছে আঠাশ তারিখে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এই জিনিসটা অত্যন্ত গভীরভাবে খেয়াল করবে যে ব্যাংক থেকে সুদ মঞ্জুর করে কখন যখন আমি ব্যাংকে কোনো টাকা পয়সা জমা রাখি এবং এই জমা করার কারণে যে ব্যাংক কী করবে আমার সেই টাকার এগেনস্টে কোনো ইন্টারেস্ট বা সুদ দিয়ে থাকে সেই সুদ দিয়ে থাকে তাহলে সে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে ব্যাংকে যে একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই অ্যাকাউন্টে সেই টাকাটা কি করবে বৃদ্ধি করে দেবে বাড়িয়ে দেবে তাহলে বুঝতে হবে যে ব্যাংক যদি সুদ মঞ্জুর করে তাহলে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং আমাকে লিখতে হবে কি ব্যাংক সুদ ব্যাংক সুদ বলে টাকাটা লিখতে হবে ব্যাংকের ঘরে যেহেতু আমার টাকাটা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাংকে এই কারণে আমার ব্যাংকের পাশে টাকাটা লিখতে হবে নভেম্বর তিরিশ তারিখে বলা হয়েছে যে ব্যাংক চার্জ ধার্য করলো একদিকে ব্যাংক যেমন আমাদেরকে সুদ মঞ্জুর করে থাকে অনুরূপভাবে ব্যাংক যে আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের যে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এই সেবার বিনিময়ে ব্যাংকে করবে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে সে কিছু কিছু চার্জ কেটে নেবে এবং এই কেটে নেওয়ার ফলে